राम राम मंडळे गावाकडची वाट चॅनेल मध्ये तुमचं स्वागत आहे तर रात्र झालेले संध्याकाळचा स्वयंपाक चालू आहे तर आज आपण करणार आहे सगळी तयारी तर चालू आहे आज काय करायचं आज चकुल्या करायचे चकुल्या म्हणजे ह्याला आमच्या भागामध्ये फळं म्हणतात गव्हाचं पीठ तिंबायचं त्याच्यात चपात्या लाटायच्या किंवा ह्याच्यात दुसरी एक पद्धत आहे अजून आपण कुठल्या पद्धतीने करणार आहे आज चकोल्याच करणार आहे फळं आपण वरणातली करत असतो फळ नाही करणार आज चकोल्या करणार आहे चकोल्या म्हणजे चपाती लाटायची आणि काळ्या तिकटाच ते आमटीची फोडणी द्यायची आणि तर त्यासाठी साहित्य आपण घेतलेलं आहे आज कडीपत्ता खोबर आलं मीठ हे काळ तिकट मोहरी जिर आणि धनेश पावडर आहे एवढं साहित्य घेतलंय आणि लसून सोलाय चालू आहे संध्याकाळच्या टायमात चकुल्या खायला फळ खायला लय मजा येते बरं का ह्या इकडं विजा चमकते ते खोबरं घेतलं लसून आणि आलं बारीक करून घ्यायचंय वार सुटलेले त्यामुळं तेल टाकून किती तेल टाकून द्यायचं आता तर मित्रांनो तुम्ही जी बघताय ही ही हिला खापर कुठे म्हणतात हिच्यामध्ये दोन जाती आहेत आता जी तुम्ही बघितली ही लाल सर आहे काय काय वैद्य ह्याला पुनर्नावा म्हणतात पण ही पुनर्नावा नाही मोहरी टाकून घेतली मी जिरी हे बघा तुम्हाला नेट दाखवतो पुनर्नाव्यामधले काही गुण हिच्यामध्ये आहेत हिच्यामधून आणखीन एक जात आहे पांढरी खापर कुठे तिला पांढरं फुलं येतात काय वेळेमध्ये ते खूप चांगले आहे त्याची भाजी करते त्याची भाजी आपण एक दिवशी करणार आहे कडीपत्ता टाकला की तेल सगळं उडून भांड्याला आलं हे आलंच नाही वार सुटले आज आवाज जर नीट येत नसेल तर एवढं तेवढं समजून घ्या वाऱ्याचा आवाज बराच येणार आहे मोबाईल मध्ये फळं आम्ही किंवा चकुल्या बनवताना कधी पण रात्री बनवतो आज एक कारण पण सांगतो तुम्हाला रानात काम करून आलं भाजीचा ह्याचा कटाळा येतो पटकन आपलं करायचं भाजीला काय नसलं तर पटकन ह्या चकुल्या फळं बनतात आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे रात्री जर हे बनवलं ह्याची बनवण्याची पद्धत अशी आहे की चपात्या जर आपण रात्री केल्या तर आपण चपात्यांना तेल लावतो ह्याला तेल लावायची किंवा तेल लावत नाही आपण ह्या चकुल्याला फळांना आणि ह्याला शिजवलं जात त्यामुळे पचायलाही हलक काय टाकले काळ तिखट टाकून घेतले काळ तिखट टाकलं धान्याची पावडर टाकली 
पचायला हलक जात त्याची पचन शक्ती जरी कमजोर असेल तरी त्यांनी पचून जात लगेच पोट साफ होत दुसऱ्या दिवशी अशी फळ आहे ते असं बाहेर स्वयंपाक करायला लागलं आणि वार जर सुटलं तर मला आवर्जून ही धनगर समाज जो आहे मेंढर राखणारे त्यांच्या चुली अशा बाहेरच असते देऊ वाऱ्यात पावसात त्या बाया कशा स्वयंपाक करत असलेल्या खूप केलेली असते त्यांनी पण त्याच्यात काही चूल पेट होत नाही चूल हे त्यांना बाहेर उघड्यावरच तीन दगड मांडवूनच पेटवावे लागते पाणी भरपूर वतून घ्यायचं पाणी चांगलं वतून घ्यायचं नुसतं वारं सुटलंय पावसाचं काही चिन्ह नाही आणि आमच्या इकडं सोलापूर भागात दुष्काळीच भाग आहे आमचा इकडं पाऊस म्हणलं तर मान्सून पूर्व पाऊस मान्सून यायच्या आधी जे पाऊस पडतो का सात जूनला आपल्या महाराष्ट्रात मान्सून दाखल होतो त्याच्या आधी पाऊस पडतो शेतकऱ्यांना नादी लावतो आणि पेरण्या ही करायला लावतो नंतर पाऊसच येत नाही बरा बरा वार 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 काय घ्यायचं आता पीठ पीठ घ्यायचंय घ्यावायचं पीठ आम्ही चाळून वापरत नाही पण ह्या वेळेस काय झालंय गिरणीत ना गहू आले त्या गहू आले त्याच काय करायचं गिरण वाल्याला कसं बोलायचं सांग त्याच्यामुळे ती चाळून घेती पीठ चाळून घेऊनच मीठ घेतलेलं आहे मीठ टाकून घेऊ चवी पुरता मीठ टाकून घेते मला तशी उकळे आली नाही अजून चांगलं गरम झालंय तोपर्यंत तिकडे आपले कनेक्शन पण झालेले त्याला तेल ही काय लावायचं नाही असंच लाटून घ्यायची अरे जाड लाटायची का पातळ नाही आपली चपाती करतो आपण तशीच लाटायची जशीच चपाती करतो तशीच आपण जी चपाती लाटतो तशा पद्धतीने ह्याला लाटायचे तर हे आता गरम ह्याच्यात अशी एक एक सोडून घ्यायची उकळी फुटली आपल्या ह्याला एकावर एक नाही सोडायची वेगवेगळी सोडायची त्याचा चिटकून बसत असं इकडे इकडं साईडला साईडला सारखं सोडत राहायचं तर आपली फळं झालेली आहे त्याला आपलं चकुल्या झाल्या ते 
फळ देते तोंडात माझ्या फळ लय आवडते ते मला तर एवढं पाणी त्याच्यात पाहिजे चांगली लागते ती खमंग असा गंध यायला लागलाय आणि हा गंध माझ्या तोंडाला पाणी सोडायला लागलाय आणि तुम्हाला खरं सांगू तर मला भूक पण लय लागली आता ही गार वार सुटले ह्या गार वाऱ्यामध्ये ह्याच्यावर आम्ही ताव मारणार सगळेजण तर मित्रांनो माहिती आवडली असेल तर जरूर लाईक करा धन्यवाद